Selamlar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir tarifle geldim arkadaşlar. Lahanadan lazanya yapacağız. Hem de inanılmaz lezzetli oldu. Lahana sevmeyen çocuklarınız bile bu lezzete bayılacaklar. İçerisinde lahana olduğunu asla anlamayacaklar. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Tarifime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve daha fazla bekletmeden hemen lazanya tarifimizin yapılışına geçiyoruz. Lahanayı arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde bir lahana aldım. Bu lahananın cinsi bu şekilde arkadaşlar. Spitzkohl diyorlar. Sizler bu cins lahanayı biliyor musunuz? Ee, yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet normal lahanadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Ama bu şekilde sarma lahananız varsa e, çok da güzel lazanya olur arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Evet e, yapraklarını yırtmamaya çalışaraktan kontrollü bir şekilde ayırmaya çalıştım. Diğer taraftan da büyükçe bir tavama yaklaşık 2 litre kadar sıcak su ekledim. Biraz da tuz ekleyip çıkarmış olduğum bu lahana yapraklarını kısa bir süre haşladım. Lahana yapraklarını haşladıktan sonra tepsiye alıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika haşlıyorum arkadaşlar. Sonrasında geri kalan yaprakları da bu şekilde haşlayıp bir kenara bırakıyorum. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. 500 gram kıymayı tavaya alıp suyunu çekene kadar kavurdum. Bir tane ince yemeklik doğramış olduğum sonra da ekleyip soğanla birlikte kıymamı güzelce kavuruyorum. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Bir kutu domates konservesi arkadaşlar. Eğer sizler yazdan hazırladıysanız onu kullanabilirsiniz. Eğer taze domatesiniz varsa da 3 tane taze domates doğrayabilirsiniz. Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ile sosumuzu lezzetlendiriyorum. Yaklaşık simde bir yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Bu esnada biraz da su ekledim. Bu şekilde kıyma harcımı hazırlamış oldum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Tencereye biraz sıvı yağ ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşık un ilave edip unumuzu hafif kokusu ve rengi değişene kadar kavurmaya bırakıyoruz. Aşırı derecede kahverengi olmasın arkadaşlar. Hafif kavuracağız. Kavurduktan sonra süt ilave ediyoruz. Bir bardak sütü ekledikten sonra çırpmaya devam ediyoruz. Sonrasında Toplamda 3 su bardak süt kullandım. Tuz, karabiber, dilerseniz muskat baharatı ekleyerek beşamel sosumuzu lezzetlendirebilirsiniz. Bu şekilde birkaç taşım kaynadıktan sonra beşamel sosumuz da artık hazırdır arkadaşlar. Ben tuz ve karabiber ekledim bu kez. Muskat baharatı eklemedim. Sizler varsa mutlaka muskat baharatı da ekleyin. Çünkü çok güzel bir aroması ve kokusu var. Güzel bir lezzet veriyor. Evet ön hazırlığımız bitti. Çok şükür. Kıyma harcımız, beşamel sosumuz ve lahana yapraklarımız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. 
bu şekilde e, fırın kabımın en taban katına 1 yemek kaşık kıyma harcımızdan her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Daha sonra haşlamış olduğum bir tane lahana yaprağını bu şekilde üzerine koyuyorum ve yaklaşık 2 yemek kaşık kadar da kıyma harcından koyuyorum. Beşamel sostan üzerine ve tekrardan lahana yaprağı kıyma harcı beşamel sos kaşar peynir rendesi parmesan peynir rendesi bu şekilde e, lazanyamızı lezzetlendireceğiz Evet kıyma harcımız beşamel sosu koyduktan sonra şimdi bu kez de daha önceden sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar 1 litre sütten 1,5 kilo kaşar peyniri rendesi elde etmiştik. Bakın bu kaşar peynirini ben bu şekilde e, böreklerde lazanya yapımında pizzada kullanıyorum arkadaşlar. E, erimiyor ama e, eriyen peynirlerle bu şekilde ekleyince hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor. Evet tekrardan lahana yaprağı, kıyma harcımız, beşamel susumuz ve peynir rendeleri ile lahanalı lazanyamızı tamamlıyoruz. Evet, en son katına da e, beşamel sosumuzu kaşar peynir rendesi ve krem fresh kullandım. Taze krema ve taze kaymak arkadaşlar. Varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Yoksa mozzarella peynir dilimleri de kullanabilirsiniz. Hiç yoksa bu şekilde de fırına sürebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben e, bir tane daha bu şekilde e, sade lazanya hamurundan yaptım. İkisini de fırına vereceğim. Önceden ısınmış 190-200 derece fırında yaklaşık 30 dakika güzelce peynirlerimizi kızarana kadar pişirdim. Evet, lahanalı lazanyamız artık hazır. Dilimlere kesip servis yaptık. Bizler afiyetle yedik. Çok beğendik. Gerçekten hiçbir farkı yoktu normal lazanyada. E, lahana olduğu anlaşılmıyordu. Sizler de bu şekilde lahana yemeyenlere yedirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.